ஹாய் வணக்கம் சலாம் அண்ட் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இந்த எபிசோட் வந்து ஒரு இம்ப்ராம் டு எபிசோட் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஹோட்டலில் இருக்கேன் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக சேலம்க்கு வந்திருக்கேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் மற்ற எபிசோட்ஸில் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதில் நிறையா பேர் வந்து என்னோடய ஹேர் ருட்டீனை பற்றி கேட்குறீங்க வெல் சிம்பிள் ருட்டீன் தான் பட் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தோணுச்சு என் கேமரா என் கூட இருக்குது ஸோ ஹியர் வி கோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் வந்து இங்கே சேலமில் ஒரு டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறதுக்காக ஆக்சுவலி அரங்கேற்றமுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் ரெடி ஆகி போகணும் பட் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இந்த பியூட்டிஃபுல் ஹோட்டல்லேருந்து இருக்கக்கூடிய சேலம் ஒரு மலை மலைப்பிரதேசம் அதை சுற்றி ஃபுல்லாக தென்னை மரம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது சேலம் அழகு தான் பட் இருந்தாலும் எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் அழுக்கு அது ஒரு அழகு ஆ ஓகே இன்னொரு விஷயம் நான் இதை இம்ப்ராம் டூ எபிசோட்னு சொன்னேன் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் ஸோ என்னோடய ஹேர் கேர் ருட்டீன் சாரி நான் சாப்பிட்டுட்டே பேசுகிறேன் பாஸ்தா சாப்பிட்றேன் இன்றைக்கி அதனும் சவுத் இண்டியன் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக போர் அடிச்சிருச்சு ம் ஸோ என்னோடய ஹேர் கேர் ருட்டீன் ஆக்சுவலி என்னோடய ஹேர் கேர் வந்து நேச்சுரலாக ஐ திங்க் ஐம் பிளெஸ்ட் வித் குட் ஹெல்த்தி ஹேர் என்னுடைய அம்மா என் பாட்டி என் பாட்டிக்கு வந்து அவ்வளோ அழகான கடைசி அவங்களுடைய கடைசி நாள் வரைக்கும் அவங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நீளமாகவும் அவங்களோட முடி வந்து கிரேயாக ஆகலை அதெல்லாம் எனக்கு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் அப்படி ஒரு லஷ்சரஸாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹேர் இருந்தது அவங்களுக்கு அந்த ஹேர் கேருங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாகவும் இருந்தது சின்ன வயசில் நான் என்னோடதால் ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப லாங் ஹேர் வச்சுருந்தேன் ஏன்னா டான்ஸருங்கிறதுனால எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா என் பாட்டி எல்லாருமே வந்து என்னை என்கிட்டேருந்து அந்த மாதிரி ஒரு லாங் ஹேர் கமிட்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஹேர் கட் பண்ணாமே இருந்தது அவங்க தான் வந்து எனக்கு சின்ன வயசில் ஹேர் கேர்லாம் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நான் தூங்கி எழுந்திரிக்கும் போது திடீர்னு சொத்துன்னு ஏதோ மூஞ்சியில் விழும் என்னன்னு பார்த்தா இந்த செம்பருத்தியை வந்து அரைச்சி அப்படியே சொதக்குன்னு தலையில் வச்சுருப்பாங்களா அது அப்படியே மூஞ்சியில் விழும் அழுதுகிட்டே எழுந்து ஓடுவேன் பிகாஸ் செம்பருத்தி தலையிலையும் இந்த பால் ஏடை வந்து ஃபேஸ்லேயும் வந்து அப்ளை பண்ணி விடுவாங்க தூங்கும்போது ஏன்னா நான் தூங்கி எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எழுந்திரிக்கும் போதே ஓன்னு கதறிகிட்டே எழுந்திருப்பேன் ஸோ அது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எல்லா சில்ட்ரன் மாதிரியும் எனக்கும் சின்ன வயசில் நிறைய ஹேர் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்தது லைக் சில சமயம் ஸ்கூலுக்கு போனால் ஒரு ஹேர் லைஸ் வரும் இதெல்லாம் இருந்தது தான் ஆனால் அப்பப்போ அப்பப்போ அதை ட்ரீட் பண்ணிவிடுவாங்க யூனோ வாட் எவர் அதுக்கு என்ன மெடிக்கேஷன் உண்டோ அந்த வால் மிளகெல்லாம் போட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க பட் எனக்கு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு இருக்கும்பொழுது என்னோடய எல்லாரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹேர் கட் பண்ணிக்கிறாங்க விதவிதமாக ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ தான் எஸ்பெஷலி அந்த ஒரு க்ரேஸ் ஆரம்பித்தது இல்லை விதவிதமான ஹேர் கட்ஸுக்கு எஸ்பெஷலி இந்த ரேசர் வச்சு லேயர்ஸ் கட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அப்போது நேச்சுரலி எனக்கும் ஆசை வந்தது என் பாட்டி இருக்காங்களே அவங்க பேர் கங்கா தேவின்னு பேர் எங்கள் பாட்டியை வந்து நான் வந்து ஹேர் நாட் சீன் கூப்பிடலாம் ஏன்னா எங்கள் மாமா வீட்டில் இருப்பாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னை ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததும் பார்க்காதுமா தலைமுடி கட் பண்ணியா வெரி பேட் அப்படின்னு வாங்க இல்லை பாட்டி நான் கட் பண்ணல பாட்டி அப்படின்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு கிராண்ட் மதரோடு வளர்ந்ததுனால ஹேர் கட் பண்ணோங்கிற ஆசை அப்பப்போ வந்தால் கூட அவங்களுடைய குரல் எனக்கு ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ட்ரிம் பண்ணும்போது கூட யோசிச்சு யோசிச்சு இவ்வளோ தான் ட்ரிம் பண்ணோம் இவ்வளோ இப்போ இவ்வளோ பண்ணுறீங்களா இவ்வளோ பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹேர் நல்லா லாங்காக லஷ்ஷுலஸாக இருக்கும்போது பார்லருக்கு போய் கட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள என்ன மேடம் கட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு சமயம் என் லைஃப்பில் நான் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஹேர் வச்சுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் மற்றபடி இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் லாங் ஹேர் ஸோ இந்த லாங் ஹேர் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எனக்கு வந்து சைனஸ் ஐடிஸ் இருக்குது க்ரானிக் சைனஸ் பேஷண்ட் 
ஸோ க்ரானிக் சைனஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கே தெரியும் வேர்வெல்லாம் ஒத்துக்காது நம்மளுக்கு டான்ஸ் வேறு ஸோ டான்ஸ் ஆடிட்டு வந்தோடனே இந்த இங்கே அடிமண்டெல்லாம் சொத சொதன்னு இருக்குமா அதை வந்து நம்ம எவ்வளோதான் ஃபேனில் ஆற வச்சாலும் கூட பின்னல் போட்டுக்கிட்டு கிளாஸில் ஆடும் ஆடிட்டு வரும்போது அப்படியே தலைவலி வந்துடும் சைனஸ் வந்துடும் மாச கணக்காக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் டாக்டர்ஸ் எனக்கு வந்து அதுக்கு கொடுத்த சொல்யூஷன் என்ன தெரியுமா அதை முடி கட் பண்ணிடுங்களேன் ஸோ அது வந்து ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை அதனால் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ்க்கு வர ஆரம்பித்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய டான்ஸ் கிளாஸில் முன்னெல்லாம் வந்து நான் நல்லா டைட்டாக பின்னல் பின்னிக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடுவேன் ஸோ அது என்ன ஆகும் அந்த பின்னல் அப்படியே அந்த ஈரம் அப்படியே இருந்து 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 நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஆடி முடித்த ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து தான் நம்மளால் அதெல்லாம் கட்ட முடியும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து அந்த ஈரம் தலைக்குள்ளே இறங்கிடும் இப்போ வந்து ஓவர் தி ஈஸியர்ஸ் நானாக எனக்கு கண்டுபிடிச்ச மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக் வந்து அந்த ஹேரை வந்து ஒரு பன் இந்த மாதிரி தூக்கி ஒரு டைட்டான கொஞ்சம் இது இருந்து லூஸாக ஆடின போயிடும் பட் டைட் பன் போட்டோன்னா என்ன ஆகும்னா அது அந்த ஹேரோட அந்த கேப்ஸ்லலாம் கொஞ்சம் ஏர் இருக்கும் ஸோ ஈரம் அவ்வளோ ஈஸியாக இதுவாகாது அப்படியும் நம்ம த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹெவி ரிஹர்சல்லாம் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக தலைவலி வரத்துக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு பட் ஹேர் கேர் எல்லா டீனேஜர்ஸ் மாதிரியும் நானும் வந்து லாங் ஹேர் கட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற அந்த வைராகியத்தில் இருந்தால் கூட ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணணும் பேம் பண்ணணும் கலர் பண்ணணும் இந்த ஆசையெல்லாம் எனக்கும் வந்தது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது என்னோட நான் வந்து ஆதர்ஷ் வித்யாலயாவில் படித்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நார்த் இந்தியன்ஸ் நிறையா பஞ்சாபிஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க வீட்டில் ஹேர் கலர் பண்ண அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் நோ ஸ்ட்ரிக்டாக என் பாட்டியெல்லாம் எனது செம்பட்ட முடியா அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை பாட்டி செம்பட்டை இல்லை வேறு கலர் ம் ம் நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப இங்கே ஸ்கூல் ஃபேர்வெல்க்கு முன்னாடி ரொம்ப இன்னும் என்ன சொல்கிறது ஆர்வ கோளாரில் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் என் வீட்டில் சேர்ந்து இந்த ஃபேஸ் ப்ளீச் இருக்குது தெரியுமா அந்த ப்ளீச் எடுத்து கொஞ்சம் தலையில் போட்டுக்கிட்டோம் முடியெல்லாம் அங்கங்கே 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 கலர் கலராக அந்த செம்பட்டை கலரில் வந்துருச்சு செம்ம திட்டு ஆனால் அது அந்த சமயத்தில் பண்ணி என்னோடய ஃபேர்வெல் ஃபோட்டோவில் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்கேன் ஒரு ஜீப்ரா மாதிரி ப்ரௌன் அண்ட் ஒயிட் பட் அதுக்கப்புறம் நான் டிவி சினிமா இதிலெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அவங்க எவ்வளோ விதவிதமான ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுவாங்கன்னு நான் வந்து ஆக்டிவாக அவாய்ட் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து இந்த பேக் கோம்பிங் ஏன்னா இந்த பேக் கோம் பண்ணும்போது இந்த ஹேரை வந்து அவங்க இப்படி 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 ஆப்போசிட் டெரெக்ஷனில் சேர்த்து விடுவாங்களா தட் ஸோ பேட் ஃபார் த ஹேர் ஒரு ஃபன்னி இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் இளமை புதுமை பண்ணுற டைமில் அப்போ நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் காலேஜில் வந்து ஒரு நாள் நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் எங்கேயோ வெளில போகிறோம் ஸோ ஏதோ ஒன்று மனசில் வந்து தோணிடுவோம்ல நம்மளுக்கு அந்த யங் ஏஜில் இது இப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா அதை இப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு தோணிட்டே இருக்கும் இது பண்ணோம் 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 பண்ணோன்னு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணோம் எனக்கு ஆல்ரெடி சில் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரைட் சில்கி ஹேர் தான் பட் இருந்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரைட்டனிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேஷனாக இருந்ததுனால அது எப்படி தான் இருக்குது பண்ணி பார்த்துருவோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ஸோ அதனால் ஒரு பார்லருக்கு போய் அவங்க ஆல்ரெடி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் இருக்குது நாங்கள் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்ணி நான் போய் அங்கே உட்காதனால நாங்கிறதுனால அவங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியாமல் என்னை உட்காத்தி வச்சு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் அந்த ஓனர் எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு அந்த ஒரே ஒரு பொண்ணு அவங்க வந்து வேறு எங்கேயோ ஒரு நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்தோ நேபாலேருந்தோ வந்திருக்கிற பொண்ணு அவங்க வந்து எனக்கு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட சொன்னாங்க நீங்கள் பண்ணி முடிச்சுட்டு கதவை சாத்திட்டு போயிடுமான்னு அந்த பொண்ணுக்கு யாரோ வந்துட்டாங்க அவளை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ அவசர அவசரமாக அது என்ன பண்ணால் இந்த அந்த ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறதுக்கு என்ன எல்லாமோ பண்ணுவாங்கல்ல அதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் ஃபோல்டிங்லாம் வச்சுட்டு ஃபைனலி அது ஒரு பேட்சை வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இப்படி புல் பண்ணால் பாருங்களேன் அப்படியே இந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே ஒரு பேட்ச் ஆஃப் ஹேர் க்ரிக் அப்படின்னு சத்தம் கேட்டுது ஒன்றும் நான் பண்ண முடியல ஏன்னா முடிஞ்சிருச்சு அது வேலை ஸோ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா இங்கே வந்து அப்படியே ஒரு பேட்ச் சின்னதாக தி
முடி எப்படி வளரும் இப்படி தானே ஸ்ட்ரைட்டாக வளரும் ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்படி ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இப்படி ஸ்ட்ரைட் ஹேர் இன்ஃபேக்ட் அப்போ நான் பண்ண டெலிவிஷன் ஷோ எதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் திடீர்னு இங்கே இப்படி ரெண்டு மூணு முடி தெரியும் எங்கள் அம்மா கூட கேட்பாங்க ஏன் உனக்கு அங்கே மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லை 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 அது எதுவும் ஹேர் ஸ்டைல் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் மூடி மறைச்சேன் ஸோ இந்த மாதிரி தப்பு நிறையா என்ன சொல்கிறது ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நானும் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வாரி இந்த மாதிரி ஒரு தடவை பண்ணேன் அலைப்பாய் உதயம் போது ஃபுல் படமும் நான் அப்போ தான் ஷார்ட் ஹேர் பண்ணியிருந்தேன் அதான் சொல்கிறேன் அந்த ஒரு ஃபேஸ் அந்த ஒரு செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணோங்கிற அந்த ஒரு கிரேஸில் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அந்த படம் ஒரு வருஷம் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ முதல் எட்டு மாதம் ஸ்ட்ரைட் ஹேர் தான் இருந்தது நார்மல் ஹேர் தான் இருந்தது திடீர்னு என்ன தோணிச்சோ தெரில ஒரு நைன்த் மந்த் வந்து இந்த படம் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது பாதியில் போய் ஹேரை பேர்ம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் எதுக்கு தெரியுமா எங்கள் காலேஜில் ஏதோ ஒரு இவெண்ட் இருந்தது அதுக்கு வந்து ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் இது மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டைலாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு போய் பண்ணிட்டேன் பேர்ம் பண்ணிட்டு வந்த வந்துட்டு பார்த்தா கண்டினியூட்டி மணி சார் கேட்குறாரு என்னம்மா நேற்றுக்கு வேறு மாதிரி போனேன் இப்போ வேறு மாதிரி வரியானு ஸோ இந்த மாதிரி கூத்தெல்லாம் நானும் இந்த செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி அடிச்சிருக்கேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது எல்லாமே நம்மளோட ஹேருக்கு வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம ஹேர் வந்து நீங்கள் என்ன தான் அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் த ஹேர் கலர்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் த ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் கூட எனி திங் இஸ் அ கெமிக்கல் ஸோ இது வந்து அதிகமாக என்னோடய ஹேரை பாதிச்சுது ஃபார் ஷுவர் ஏன்னா நான் எனக்கு இன்னும் எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கணுமோ ஹேரை அதை விட ஐ வுட் சே ஒன்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இப்போ இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பட் அதுக்கப்புறம் நான் ஐ ஓக் அப் ஐ செட் திடீர்னு ஒரு நாள் ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் ஓ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இந்த ஹேர் எல்லாம் கட கடன் ஸ்ட்ரைட்டன்லாம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் வச்சு ஐ செட் இட் ஆல் திஸ் டசன் மீன் எனி திங் இப்போ வந்து நார்மல் லைக் என்ன சொல்கிறது நேச்சுரல் வேவ்ஸ் ஆர் பேக் ஆனால் இது வரத்துக்கு முன்னாடியே ஐ டிசைடட் தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்ட்ரைட்டன் மை ஹேர் அந்த போக்கர் ஸ்ட்ரைட்டாக அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு நானே முடிவு பண்ணிவிட்டு ஐ செட் ஓகே ஐம் கோன் கீப் மை ஹேர் நேச்சுரல் ஓகே பட் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தான் நான் கதைக்கு வரேன் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது இந்த ஷாம்பு இந்த கண்டிஷனர் இதெல்லாம் இல்லை நம்மளுக்கு தேவையானது நல்ல நியூட்ரிஷியஸான ஃபுட் அண்ட் இன்டேக் ஸோ நம்மளோட உடம்பில் எஸ்பெஷலி விமனுக்கு நிறையா விதமான ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது இது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நிறையா விதமான வைட்டமின்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் மினரல்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எவ்ரி ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் அதுவும் ஒரு பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் இது வந்து நம்மளுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதோட காம்போசிஷன் இதுதான் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சாரி சாப்பிட்டு தான் பேசுகிறேன் இதையே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதோட சேஞ்சஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து திடீர்னு முடி வளரும் திடீர்னு முடி கொட்டும் திடீர்னு நெயில்ஸ் வளரும் இந்த காம்பினேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் எயிட்டீன்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் ஈவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கூட நம்மளுக்கு இது தேவையா இதை பற்றி நம்மளுக்கு யோசிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை பிகாஸ் எது நடந்தாலும் அது நல்லா தான் இருக்கும் பிகாஸ் யூனோ யூ ஆர் ஸ்டில் ஃபீலிங் யங் யூ நாட் திங்கிங் அபவுட் ஆல் திஸ் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு இந்த ஹார்மோனோட இந்த இம்பேலன்ஸுங்கிறது மாற்றி மாற்றி வந்துட்டு இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் டயர்டாக இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நம்மளால் பெட்லேருந்து எந்திரிக்கவே முடியாது ஒரு நாள் பார்த்தா அவ்வளோ ஹை எனர்ஜி இருக்கும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்தா நிறையா முடி நல்லா கதகதான்னு வளரும் அப்புறம் பார்த்தா திடீர்னு பயங்கர ஹேர் ஃபால் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இந்த யோயோயிங் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸுங்கிறது எல்லாருக்குமே வரும் மென்னுக்கும் ஆக்சுவலி வரும் விமனுக்கும் வரும் பட் எனக்கு மென்னை பற்றி அதிகமாக தெரியாதனால நான் சொல்கிறது இல்லை பட் விமன் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படியே யூனோ எல்லாமே நம்மளோட ஸ்கின்லேருந்து நம்மளோட ஹேர்லேருந்து நம்மளோட நேல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சி ஐம் சேஞ்சிங் ஐம் சேஞ்சிங்னு சொல்லி சொல்லி காமிச்சிட்ருக்கோம் இதை வந்து நான் ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் முதல்ல இன்னும் இட் வாஸ் ஸோ டிஸ்டர்பிங் பட் அது புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐ டிசைடட் தட் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது நேச்சர் இதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது செகண்ட்லி நம்ம ஏதாவது பண்ணோம்னு நினச்சோன்னா அது இன்டர்னலாக தான் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பயோட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்ளிமெண்ட் நம்மளுக்கு நம்மளோட உடம்பில் மாறி ஏன்னா பி டுவெல்வ் நம்மளுடைய பி டுவெல்வ் வந்து குறையும் ப
ஒரு நெக்ஸ்ட் டென் டேஸில் அப்படியே திடீர்னு உங்களுடைய ஹேர் நல்லாயிருக்கும் உங்களோட ஸ்கின் நல்லா க்ளோ ஆகும் எது எதுனாலனே சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்னலாக சா இது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இப்படி இல்லை லைக் ஐயோ வேறு ஏதாவது சொல்லுங்களேன் பட் இதுதான் உண்மை ஓகே இது வந்து நம்மளால் எப்போவுமே பண்ண முடியும்னு நான் சொல்லலை பிகாஸ் நான் வந்து அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல் லுக் ஐ மீட்டிங் பாஸ்தா ஓகே ஸோ நான் வந்து ஐ லிவ் மை லைஃப் இது மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லைஃப்பை மிஸ் பண்ணுற ஆள் நான் கிடையாது ரொம்ப சின்ன வயசில் நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணி இன்னும் அதை என்ன பின் தேர் டன் தட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நவ் ஐ ஃபீல் லைக் அரே லைஃப் இஸ் டு லிவ் அப்படின்னு ஸோ அதனால் இன்னும் எப்போ எல்லாமே இன் மாடரேஷன் நம்ம இருந்துக்கலாம் எப்போ எது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகுதோ அது அப்படியே யூனோ ரெயின் இட் இன் அந்த மாதிரி தான் லிவ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த ஹேருங்கிறது வந்து என்னோட ஹேர் ரைட் ஓகே ஸோ என்னோட நேச்சுரல் ஹேர் வந்து லாங்காக வளர்ந்தால் கூட அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு இட்ஸ் அ டாஸ்க் இது வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன் டிஃபிகல்ட்டும் கிடையாது நம்ம டிஃபிகல்ட்டாக பண்ணிக்கலனா டிஃபிகல்ட் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஹேரை வந்து சிம்பிளாக நேச்சுரலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அதோட மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கம்மி தான் அதை நான் வந்து இப்போ சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரு பேட் டேயில் நீங்கள் வந்து என்னை கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னு இருக்கும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஓகே வேர் தெர் இஸ் நோ பெயின் தெர் இஸ் நோ கெயின் ஸோ லாங் ஹேரை வந்து நம்ம எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்னா என்னுடைய மெத்தட் வந்து இந்த அதிகமாக எண்ணெய் தடவி ஓகே அப்படியே ஒரு இருபது மணி நேரம் ஊறி அதெலாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை நான் வந்து பிரிங்காதி ஆயில் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பிரிங்காதி ஆயில் சில சமயம் மற்ற விதமான ஆயில்ஸ் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ஆஃப் நீம் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் மோஸ்ட்லி பிரிங்காதி பிரிங்காதி ஆயில் வந்து எந்த பிராண்ட் வேணாலும் நல்ல பிராண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபியூ ட்ராப்லெட்ஸ் தான் ஒரு சிக்ஸ் செவன் ட்ராப்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் எஸ்பெஷலி ஸ்கேல்ப்ஸி நம்மளோட ஹேர் நீங்கள் எவ்வளோ தான் இந்த முடியில் தடவுனா கூட அந்த எண்ணெய் அது ஆக்சுவலாக இந்த முடியில் வந்து அது தடவி பிரயோஜனம் இல்லை ஸ்கேல்ப்புக்கு தான் வேணும் ஸோ அந்த ஸ்கேல்ப்பை வந்து நல்லா நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹேர் ட்ரையாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் நீங்கள் ஹேர்லேயும் தடவலாம் பட் இட் ரியலி ஓன் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் நான் வந்து அதிகம் ஊற மாட்டேன் பிகாஸ் நான் சைனஸ் இருக்கேன் எனக்கு அதனால் ஒரு மேபி த்ரீ ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் அதிகப்படி ஹாஃப் அன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு மைல்ட் ஷாம்பு எனி மைல் ஷாம்பு ஸோ ஆல்சோ நான் வந்து ஒரே ஷாம்பு வருஷக்கணக்காக நான் பிறந்ததுலேருந்து இந்த ஷாம்பு தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் ஒரு ஷாம்புவும் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் ஷாம்பூஸ் ட்ரை பண்ணுவேன் ஏன்னா ஹேரில் வந்து ப்ராடக்ட் பில்டப்பும் இருக்கக்கூடாது ஒரே ப்ராடக்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அது வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த ப்ராடக்ட் பில்டப் ஆகிடும் நம்ம தலையில் தலையில் மூஞ்சியில் ஒட் எவர் ரைட் ஸோ இப்போ நான் கரண்ட்லி ஒரு ஆனியன் பேஸ்ட் ஒரு மைல்ட் வீகன் ஷாம்பு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன் அதை போட்டுட்டு நல்ல கண்டிஷ்னர் ஸோ அதுவும் வந்து இட்ஸ் அ பிளான்ட் பேஸ்ட் கண்டிஷ்னர் மைல்ட் லேவெண்டர் ஸோ அதனால் அந்த கண்டிஷ்னர் போட்டுருவேன் பட் குளிச்சுட்டு வந்த பிறகு நான் வந்து ஒரு ஆன்டி ஃப்ரிஸ் நான் சொன்னாலே ஒரு ஆன்டி ஃப்ரிஸ் இருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட ஊருக்கு வந்து ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ஃப்ரிஸ்ஸி ஆகிறதுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்குது எனக்கு சில்கி ஹேர் இருந்தால் கூட நேச்சுரலாகவே ஒரு ஸ்ட்ரைட் அண்ட் சில்கி ஹேர் இருந்தால் கூட இந்த ஹியூமிடிட்டியில் அப்படியே ஃப்ரிஸ்ஸியாக இருக்கும் புசு புசுன்ட்டு ஸோ அதனால் அந்த ஆன்டி ஃப்ரிஸ் நீரம் போட்டு கோல்டாக அதாவது கோல்டுன்னு சொல்லக்கூடாது நம்மளுக்கு ஹாட்டாக இல்லாத ஒரு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த பீரியட்ஸில் சில சமயம் வந்து என்ன எனக்கு சைனஸ் இருக்கிறதுனால மைல்டாக ஹேர் ட்ரை பண்ணுவேன் ட்ரையரை வச்சு ஸோ தள்ளி வச்சுட்டு கோல்டு கோல்டு மோடில் வச்சுட்டு அந்த கூல் மோடில் வச்சுட்டு அந்த ஃப்ரிஸ்ஸி ஆன்டி ஃப்ரிஸ் சீரம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை பண்ணுவேன் பட் இந்த மாதிரி ஹாட் சம்மரில் அந்த ஃப்ரிஸ் ஃப்ரிஸ்ஸி ஆன்டி ஃப்ரிஸ் சீரம் போட்ட பிறகு ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைட் ஆ பைதவே நம்ம என்ன சீப்பு யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது இருக்குது நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற எல்லா சீப்பும் வந்து இப்படி தான் சொல்லும் ஆன்டி ஹேர் ஃபால்லாம் அதெல்லாம் நம்பாதீங்க நான் ரொம்ப வருஷம் கழித்து நம்புகிற ஒன்று வந்து இந்த ஒட் இஸ் த டேங்கிள் டீசர் ஓகே இது விலை ஜாஸ்தி கொள்ள விலை தேவையே இல்லாத அளவுக்கு பட் இருந்தாலும் இது வெளிநாட்டில் அவங்க பண்ணுறதுனால இன்னும் இந்த விலை அவங்க வச்சுருக்காங்க பட் இட்ஸ் ரியலி ஒர்த் எவ்ரி ருபி ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கம்மி தான் ஹேர் இருக்குது இது இன்னும் கொஞ்சம் கொட்ட கொட்ட கொட்டக்கூடாதுன்னு நினச்
ஸோ இந்த மாதிரி லைட் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஏர் ட்ரை நேச்சுரலாக நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் முதல்ல அது வந்து பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த சீரம்னால் அப்படியே அடங்கிடும் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங் சி ஹேருங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஸ்கின் மாதிரி தான் இட்ஸ் நேச்சுரல் சில நாள் கொட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் வந்து அப்படியே ஓஹோன்ட்டுலாம் இருக்காது சில மாதங்கள் பயங்கரமாக கொட்டும் சில தண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில ஊர்களில் வந்து ஹார்ட் வாட்டர் இருக்கும் அந்த தண்ணியில் தலைக்குள் சொன்னால் கொட்டும் ஐயோ எங்கள் கோ இங்கே இங்கே குளிச்சா நிறையா கொட்டுதுன்னு தெரிஞ்சால் கம்மியாக தட் இஸ் ஒரு வாரத்தில் மூணு தடவை நீங்கள் தலை குளிப்பீங்கன்னா அந்த தலை குளிக்கிற நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ட்வைஸ் அப்படி குளிக்கலாம் ஸோ தட் யூ நோ யூ கேன் யூ கேன் சேவ் த ஹேர் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹேக்ஸ் தான் பட் பேசிக்லி இன்டேக் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல முடி வளரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் அண்டு வெஜிடபிள்ஸ் எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒமேகா த்ரீ இருக்கக்கூடிய நல்ல ஃபேட்டி குட் ஃபேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஃப்ளாக் சீட்ஸு இதெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஹேர் வந்து நேச்சுரலாகவே இட் வில் ஹாவ் அ குட் ஒரு க்ரோத் எந்த வயசுங்கிறது பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ் எக்ஸஸிவான ஹேர் கலரிங் தயவு செஞ்சு ஐ மீன் நான் நல்லா ஹேர் கலர் பண்ணியில் எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு ஹேர் ஒட் எவர் ஸ்ட்ரெயிட்டனிங் பர்மிங் என்ன தான் மார்க்கெட்டில் வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ்னு அவங்க சொன்னால் கூட அந்த ஹேர் ஹேர் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் அ கெமிக்கல் ஸோ அதனால் த பெஸ்ட் திங் டு டூ ஃபார் த ஹேர் இஸ் லெட் இட் பி அதுதான் என்னுடைய ஒரே பாலிசியாக இருந்திருக்கு இட்ஸ் ஒர்க் ஃபார் மீ ஸோ ஃபார் ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் பட் ஆனால் திரும்ப திரும்ப நம்ம அதை கேட்கும்போது ஐ திங்க் அது நம்மளுக்கே ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும் உங்கள் கூட பேசிக்கிட்டே என்னுடைய பாஸ்தா வந்து சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு இட்ஸ் டைம் டு கெட் ரெடி அட் கால் கோ ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த இன்ஃபார்ம் டு வீடியோ பிகாஸ் நீங்கள் ஹேர் கேர் ஹேர் கேர்னு கேட்டதுனால பெருசாக ஹேர் கேர்லாம் எனக்கு இல்லை ஓகே நான் வந்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ருட்டீன் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஏயோ என்னோடய ஹேர்லாம் கொட்டுற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன்னா என் பாட்டியோட குரல் எனக்கு ஒலிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் நல்லா அந்த வாரம் நிறைய கீரை எவ்ரிடே கீரை சாப்பிட்டு பாருங்களேன் ஒரு மாதம் கதையே வேற இவ்வளோதான் மேட்டர் இதுதான் ஹேர் கேர் ஓகே ஹாவ் அ குட் டைம் ஐ சி ஆல் சூன் அண்ட் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஓகே பாய்